உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது வர ஆசைப்பட்டால் அவர்களுக்கும் தெரிவித்து நீங்கள் கூட்டி வரும்படிக்கு உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஓகே காட் இஸ் குட் நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய வேதத்தை கையில் எடுத்துக்கொள்வோம் இன்றைக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாய் நான் வேதத்தில் இருந்து உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் கத்தருடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கிற தெய்வன் தாயின் கருவத்திலே நம்மை தேர்ந்தெடுக்கிற ஒரு தெய்வன் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க உங்களை ஆண்டவர் தாயின் கருவத்திலே தேர்ந்தெடுத்தார் என்று நீங்கள் ரச்சிக்கப்பட்டது முப்பது வயதில் இருக்கும் போது நீங்கள் ரச்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம் நாற்பது வயதில் ரச்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு வேலை ஐம்பது வயதாயும் ரச்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அதற்கு முன்பு உங்களை இயேசு உங்களுக்கு இயேசு என்றால் யார் என்று தெரியாது ஒரு தேவ ஆலயத்துக்கு போனது கிடையாது ஒரு அமர்ந்து தேவனுடைய ஆலயத்திலே உங்களை ஒப்பு கொடுத்ததும் கிடையாது உங்களுக்கு அனுபவமே கிடையாது நீங்கள் நாற்பது வயது ஐம்பது வயதில் கூட நீங்கள் இயேசுவை ரட்சகராக இயேசு ஆண்டவர் என்று நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் அப்படி இருக்க ஆண்டவர் என்னையும் தாயின் கருவத்திலே தேர்ந்தெடுத்திருப்பாரோ நீங்கள் ஒருவேளை என்னிடத்தில் கேட்பீர்களே என்றால் நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படிக்கு விரும்புகிற ஒரு பெருதான வார்த்தை என்னவென்றால் ஆண்டவர் தாயின் கருவத்திலே நம்மை தேர்ந்தெடுக்கிற தெய்வன் என்றது நிச்சயம் வலது கையை உயர்த்தி ஒரு பிரைஸ் த லாட் என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் அவர் தாயின் கருவத்திலே உன்னை தேர்ந்தெடுக்கிற தெய்வன் அலே லூயா எத்தனையோ பேருக்கு நான் ஜபம் பண்ணுகிறேன் நான் ஜபம் பண்ணும்போது சொல்லுகிறேன் ஆண்டவர் உன்னை தாயின் கருவத்திலே பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார் இது உண்மையா எல்லாரும் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் இது உண்மை அலே லூயா ஒருவேளை தாய் பக்கத்தில் நின்று கொண்டு சொன்னேன் என் பையன் எவ்வளவோ நாளாக ஆண்டவரை விட்டு தூரமாய் போய்விட்டான் பாஸ்டர் சொல்லுகிறார் தாயின் கருவத்திலே தேர்ந்தெடுத்தார்னு இவன் இவன் வாழ்வு இப்படியாக இருக்கிறது நீ புலம்பலாம் ஆனால் கத்தர் உன்னை உறுதிப்படுத்தும்படிக்கு சொல்லுகிறார் தாயின் கருவத்திலே உன் பிள்ளையை தேர்ந்தெடுத்தார் உன்னையும் தேர்ந்தெடுத்தார் நம் எல்லாரையும் தேர்ந்தெடுத்தார் அலே லூயா வே நிறைய ஆதாரங்கள் உண்டு இன்னைக்கு நான் ஒரு மனுஷனை வேதத்தில் இருந்து எடுத்து ஆண்டவர் இவனை தாயின் கருவத்திலேயே தேர்ந்தெடுத்தார் என்று உனக்கு உன்னோடு கூட நான் பேசும்படிக்கு விரும்பியிருக்கிறேன் என்னோடு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள போகிறீங்க அதுக்கு முன்பு நான் பைபிளில் எங்கெல்லாம் நமக்கு தாயின் அதாவது கற்பத்திலேயே ஆண்டவர் உருவா நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் கர்ப்பத்திலே ஆண்டவர் தொட்டு கர்ப்பத்தை ஆண்டவர் குழந்த பாக்கியம் கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் ஒரு அமேன் சொல்லுங்கள் ஆபரகாமுக்கு குழந்த பாக்கியம் இல்லாமல் ஆண்டவர் சொன்னார் நான் ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன் ஆனால் அவன் குழந்த பாக்கியம் இல்லாது மலட்டு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் நூறு வயது ஆயிற்று சாராலோ கர்ப்பம் தரிக்கிற காலத்தெல்லாம் கடந்து விட்டாள் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆபரகாம் இடத்திலே ஆபரகாமே ஓம் மனைவி கர்ப்பம் தரிப்பாள் மனைவியின் கர்ப்பம் நான் உயிர்ப்பிப்பேன் ஆண்டவர் செத்தவனை உயிரோடு கொண்டு வர வல்லவராய் இருக்கிறார் என்றால் அவர் தொட தாமதமாக ஆண்டவர் சித்தம் கொண்டா அவர் செய்வது அப்படியே ஆகும் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்க உங்க வாழ்க்கையிலையும் ஒரு அற்புதம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்களா உங்க வாழ்க்கையில ஒருவேளை மலட்டு வாழ்க்கையை நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்களா இந்த மலட்டு வாழ்க்கை என்று சொல்லும் போது இயற்கையாய் கர்ப்பம் என்று சொல்லலாம் இன்னொன்னு சொல்லலாம் உன் வாழ்க்கை இப்படி மலட்டு வாழ்க்கையா அதாவது ரொம்ப சலசலப்பான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் உன் மலட்டு வாழ்க்கையை ஆண்டவர் மாற்றி மலர பண்ண ஜீவனை கொடுக்க அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் ஒரு அமைன்னு சொல்லுவோம் இரண்டாவது நீங்க ஒன்று சாமியில் புஸ்தகத்தில் போய் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்கே அண்ணால் மலடியாக இருந்தால் என்று வேதம் சொல்கிறது அண்ணாலின் ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்டு அண்ணாலே ஆண்டவர் தொட்டார் அண்ணால் கர்ப்பம் தரித்து கேட்டபடி ஒரு ஆண் குழந்தைய பெற்றால் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துக்கு போனீங்கன்னா அண்ணால் என்ன செய்தால்னா ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டு வந்து அந்த பிள்ளையை கொடுப்பேன் என்று சொன்னபடியே ஆண்டவர் இடத்துலேயே அந்த பிள்ளையை கொடுத்து விட்டால் ஒரு அமைன்னு சொல்லுவோமா அப்ப ஆண்டவர் அண்ணால் மலடி என்று அழைக்கப்பட்டால் அவளுடைய சக்கலத்தை அவளை 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 தூஷித்து அவளை அடிக்கடி நிந்தித்தாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செய்தால் அவள் ஜபத்தை கேட்டு அவள் கேட்டபடி ஒரு ஆண் குழந்தைய கொடுத்து அந்த ஆண் குழந்தை சாதாரணமான குழந்தை அல்ல தீர்க்க தரிசியான சாமியலை உருவாக்கினார் ஆண்டவர் ஜபம் கேட்டு உருவாக்கினார் ஒரு அலே லூயா சொல்லுங்கள் கத்தர் பெரியவர் இன்றைக்கு ஒரு 
ஆண்டவர் கற்பத்திலேயே நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் என்று சொல்லுகிறார் அவன் யார் என்று நீங்கள் இன்றைக்கு கவனிக்க போகிறீர்கள் பிரைஸ் அல்லா சொல்லுவோம் பைபிளில் இன்றைக்கு ஒரு மனுஷன் அவனை குறித்து வேதத்தில் எங்க தெரியுமா எழுதப்பட்டிருக்கிறது நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்திலே பதிமூன்று பதினாலாம் அதிகாரத்திலே எடுத்துக்கொள்வீர்களே என்றால் இந்த அதிகாரத்திலே நியாயாதிபதியான ஒரு மனுஷனை குறித்து கடைசி நியாயாதிபதி யூ வாஸ் அ லாஸ்ட் ஜட்ஜ் இன் இஸ்ரேல் கடைசி நியாயாதிபதி இஸ்ரோவே இல்லை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இவனை குறித்து நாம் வேதத்திலே அறிகிறோம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒரே ஒரு வசனத்தை நம்ம முதல்ல எடுக்க போறோம் அப்புறம் நம்ம பதினாலாம் அதிகாரத்துக்கு போயிடுவோம் ஒரே ஆண்டவர் எனக்கு நிறைய பேசினார் உங்ககிட்டையும் பேசுவார் என்று நம்ப போறேன் நீனும் ஒரு பிரைஸ் தலா சொல்லுங்க சரி நம்ம எல்லாரும் கவனிக்க போறோம் என்னோடு கூட ரெடியா எல்லாரும் கேட்க அலே லூயா தாயின் கருவத்திலே தேர்ந்தெடுக்கிற தேவன் உன்னே நீ எங்க போனாலும் ஒன்னு விட மாட்டார் நான் இப்பெல்லாம் நிறைய பேச ஆண்டவர் என் உள்ளத்தில் பேசுகிற சில பேர் ஆண்டவர் நம் வலது இடது புறம் சாயாமல் என்று நான் அடிக்கடி சொல்லுவோம் பார்த்துருக்கீங்களா நான்டவருக்காக நேரம் நடப்போம் வலது புறம் இடது புறம் நம்ம சாய வேண்டாம் இப்படி நான் சொல்லுவேன் ஏன் தெரியுமா இதை அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம ஆண்டுட்டாருன்னா நம்ம வலது இடது புறம் சாஞ்சாலும் சாய விட மாட்டார் சமாதானம் கிடைக்காது நீ ஆண்டவர்கிட்ட மறுபடி வந்து நிற்கிற வரைக்கும் உனக்கு என்ன கிடைக்காது சமாதானம் கிடைக்காது அலே லோயா உனக்கு சமாதானம் கிடைக்கும் நான் ஒரு சமூகதான் அப்ப நான் பைபிள்ல நான் பாக்குறேன் இந்த இந்த கடைசி நியாயாதிபதி என்று சொல்லப்பட்ட சாம்சன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இவனை குறித்து பதிமூன்றாம் அதிகாரத்துல அவனுடைய பிறப்பை குறித்து அறிவிக்கப்படுகிறது வசனம் அஞ்சு ஒருவர் சத்தமாய் எனக்கு வாசிக்கும்படி நான் கேட்கிறேன் ஐந்தாம் வசனம் நீ கர்ப்பம் தரித்து ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவன் தலையின் மேல் நீ கர்ப்பம் தரித்து ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவன் தலையின் மேல் அவன் தலையின் மேல் சவரன் கத்தி படலாகாது சவரம் கத்தி கத்தி பிறந்தது முதல் தேவனுக்கு நல்ல கவனிங்க நசரேன் என்று சொல்லுவாங்க நெசரின் வாவ் அப்படின்னு யாரெல்லாம் இந்த நெசரின் வாவ் எடுக்கிறாங்களோ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க நன்ஸ் இருக்காங்கல்ல நன்ஸ் மொங்ஸு நங்ஸ் இவங்களாம் ஒரு வாவ் எடுப்பாங்க தட் வி வில் பி நன்ஸ் ஃபார் லைஃப் மொங்க் ஃபார் லைஃப் அப்படின்னு எடுப்பாங்க அதே போல் இஸ்ரோவேலில் நெசரின்ன்றது ஒரு வாவ் ஒரு உடன்படிக்கை ஆண்டவர் கூட அதாவது அதற்கென்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு நெசரின் என்று சொல்லி தங்கள் தங்கள் ஒப்பு கொடுத்தால் அவங்க முடிய நரைக்க சரிக்க மாட்டாங்க சரியா தலைமயிரை என்ன செய்ய மாட்டாங்களாம் வெட்ட மாட்டாங்க சரியா அப்புறம் ரெண்டாவது இவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னா மது பானங்களே அறிய மாட்டாங்க அப்போ வேத வசனத்தில் சொல்லுகிறது இவன் யாராக இருப்பான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ கர்ப்பம் தரிப்பாய் உன் குழந்தை யாராக இருப்பான்னாக்கா அவன் ஒரு நசரினாய் இருப்பான் அவன் தலை மயிரின் மேல் சவரம் கத்தி படாது அப்புறம் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் அவன் இஸ்ரவேலை பிலிஸ்தீரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரச்சிக்க அவன் இஸ்ரவேலை பிலிஸ்தீர்களுடைய கையில் இருந்து நீங்களாக்கி நீங்களாக்கி ரச்சிக்க தொடங்குவான் ரச்சிக்க தொடங்குவான் என்றார் பிரைஸ் தலா இவன் இவன்னும் பிறக்கல இவன்னும் கற்பம் தரிக்கல ஆண்டவர் கர்ப்பம் தரிக்கிறதற்கு முன்பு மனோவாவின் மனைவி நீங்க பதிமூன்றாம் அதிகாரத்துல ரெண்டாவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய பெயர் அப்பாவுடைய பெயர் மனோவா தன் மன தன் மனைவி கர்ப்பம் தரித்தாள் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லி அவள் எப்படி இருந்தால் அவள் மலை நல்ல பாக்கியம் இல்லாத இருந்தால் அப்போது மூன்றாவது வசனம் சொல்கிறது தேவ தூதன் அவளுக்கு தரிசனமாகி அலே லூயா நீ ஒரு ஆண் குழந்தைய பெறுவா அலே லூயா நாளைக்கு அவன் மது அருந்த கூடாது அசுத்தமான எந்த பொருளையும் டச் பண்ண கூடாது ஏன் தெரியுமா ஆண்டு ஒரு ஐந்தாம் வசனத்துல சொல்றாரு அவன் யாரா இருப்பான் ஒரு நசரேனா இருப்பான் அப்ப இந்த நசரேன் தான் என்ன செய்ய மாட்டான்னா மது குடிக்க மாட்டான் அவன் அவன் தலைமயிரை சரிக்க மாட்டான் இதுதான் ஒரு நசரேன் அப்ப ஆண்டவர் இவன் பிறக்கிறதற்கு முன்பு இவனை குறித்து ஒரு தரிசனம் கொடுத்துட்டார் அலே லூயா நம் சொல்லுவோம் பிரைஸ் த லார்ட் இவனை குறித்து ஒரு தரிசனம் அமேன் நிறைய பேருக்கிட்ட அப்பா அம்மா கிட்ட நான் பேசியிருக்கேன் நிறைய அப்பா அம்மா என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க என் பிள்ளைய நான் 
இப்படி ஆக்கும்படிக்கு நான் விரும்பி இருக்கிறேன் பெற்றோர்களுக்கு தங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து ஒரு பெரிய தரிசனம் இருக்கிறது என் பிள்ளை என்னது ஆக வேண்டும் என்று ஒரு தரிசனம் இருக்கிறது சில பேருக்கு ஒரு தரிசனம் என் பிள்ளை ஒரு டாக்டர் ஆகணும் என் பிள்ளை ஒரு லாயர் ஆகணும் என் பிள்ளை ஒரு பட்டதாரியாக வேண்டும் வி ஹவ் காட் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் ஃபார் அவர் சில்ட்ரன் நம் பிள்ளைகளுக்கு பிரதான தரிசனங்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிறது அலே லூ யசோ நான் இப்போ இங்கே என்ன பார்க்குறேன்னாக்கா பைபிளில் ஆண்டவருக்கு இந்த சாம்சன் என்பவனு மீது ஒரு தரிசனம் இருந்தது காட் ஹஸ் விஷன் அண்ட் அ ட்ரீம் ஃபார் திஸ் ஒன் மேன் கால் சாம்சன் அப்போ நான் பைபிளில் இருந்து கற்றுக்கொண்டு உனக்கு நான் சொல்லுகிறேன் உன் பிள்ளையை குறித்து உனக்கு தரிசனம் இருக்கும் உன் பிள்ளை இப்படி இருக்கணும் இப்படி படிக்கணும் இப்படி படிச்சு பட்டதாரி ஆகணும் அது கா அது பார்க்கற இது பார்க்கற எல்லாம் செய்கிறாய் ஆனா என்றைக்காவது உன் மனசுல ஒரு சின்ன யோசனை இருந்துச்சா ஏன்னா உன் பிள்ளை கத்தர் கொடுத்த இந்த காரியத்தை கவனியுங்கள் உனக்கும் உன் பிள்ளை மேல ஒரு தரிசனம் தேவனுக்கும் உன் பிள்ளை மேல இருக்கிறது ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க உன் பிள்ளை தரிசனம் இருக்குது எல்லாம் எனக்கு முடிவுடைய கையில் இருந்து தப்பு வைப்பான் சரி ரொம்ப சீக்கிரமாக ஏன்னா பதினாலாம் அதிகாரத்துக்கு நம்ம போக வேண்டும் அதனால அந்த ஒன் ஒரே ஒரு வசனத்தை வைத்து நான் சில காரியத்தை சீக்கிரமாக சொல்கிறேன் கேளுங்கள் அதாவது அந்த அஞ்சாவது வசனத்தை நீங்கள் கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் அங்கே சொல்லுகிற ஒரு பெரிதான வார்த்தையை நாம் கவனிக்க போகிறோம் லுக் அட் தட் வேர்ஸ் அலே லூ யா ஆண்டவர் இடத்துல இந்த சாம்சனை குறித்து சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை நான் அவனை தேர்ந்தெடுத்தேன் ஆமேன் காட் ஹஸ் சோசன் இம் தட்ஸ் வாய் சேஸ் நீ கர்ப்பம் தரித்து ஒரு குழந்தைய பெறுவாய் அவன் என்ன செய்வான் ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் எல்லாருக்கும் ஆசையா உங்க பிள்ளைங்களை ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்குன்னு யாருக்கெல்லாம் அப்படி ஆசை இருக்கு உங்க பிள்ளைங்களை ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்குன்னு நான் சொல்றேங்க நான் இந்தியாவில் ரொம்ப நாளாக வாழ்ந்திருக்கிறேன் தமிழ்நாட்டிலும் கேரளாவிலையும் ஆந்திராவிலையும் இந்த சவுத் இந்தியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியாவில் ஆண்டவர் வைராக்கியம் படைத்த கிறிஸ்தவர்கள் சவுத் இந்தியாவில் அலே லூயா இவங்க என்ன செய்வாங்கனாக்கா வீட்டுக்கு வீடு கிறிஸ்தவர்கள் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க என் பிள்ளைகள் ஆண்டவருக்கு ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு எல்லாம் பெற்றோர்களுக்கும் என் பிள்ளை பட்டதாரியாக கூட ஆகலாம் டாக்டராக கூட ஆகலாம் ஆனால் என் பிள்ளை ஊழியக்காரனாக இருக்கணும் அலே லூயா என் சித்தமாவு குறித்து நான் அடிக்கடி பெருமை பாராட்டுவேன் ஸ்டான் நியூஸ் பேப்பரில் எடிட்டர் செக்ஷனுக்கு நீங்கள் போனீங்கனாக்கா அடிக்கடி அந்த செஷனில் ரோஷன் தீரன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தம்பி எப்போதும் வருவார் ஒரு ஒரு பெரிய லெவலில் பிஸ்னஸில் பெரிய லெவலில் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் காரியத்தில் ஈடுபடுப்பட்டு அவர் நாட் ஓன்லி இன் மலேசியா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் பெரிய அளவில் கத்தர் பயன்படுத்துகிறார் நான் ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துகிறேன் ஆனால் நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய சித்தப்பா எப்போதும் பிள்ளைங்கக்கிட்ட என்ன திரும்ப சொல்லி வளர்ப்பார் நீ என்ன செஞ்சாலும் சரிடா வாழ்க்கையில் நீ என்ன செஞ்சாலும் சரிம்மா எனக்கு புல் வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் உங்ககிட்ட இருந்து நீங்கள் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்யணும் எல்லோரும் ஆமின்னு சொல்லுங்கள் இந்த பையன் என்ன தெரியுமா செய்வான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஆளு இப்போ அவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி கிட்ட வந்துட்டான் ஆனால் இவன் என்ன தெரியுமா செய்வான் 
அவனுடைய ஈவினிங் டைம்ஸில் அவனுக்கு அந்த கிளானா ஜாயா பகுதியில் அவன் பார்க்குற எந்த வாலிப பசங்களையும் பார்த்து வாங்கடா ஃபுட்பால் விளையாடலாம் ஃபுட்பால் விளையாடுறதுக்கு ஃபுட்பால் டோர்னமெண்ட் எவர்டன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டோர்னமெண்ட் ஒன்று நடத்தி அந்த பிள்ளைகளுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லி அந்த பிள்ளைகளை கத்துருக்குள்ளார நடத்துகிற அவ்வளோ பொறுப்பு மத்தியில் ஹலே லூயா சொல்லுங்க அவ்வளோ பொறுப்பின் மத்தியில் பட் இ ஸ்டில் ஃபைன்ஸ் டைம் டு கண்டக்ட் எவர்டன் கிளப் டேக் தேம் ஃபார் டோர்னமெண்ட் ஷோ தேம் த லவ் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ் அலே லூயா ரொம்ப யாரெல்லாம் தெரியுமா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் என் பசங்க இது இப்போ நடக்கலை ரொம்ப வருஷமாக நடக்கிறது காரியம் அங்கே ஒரு சபையே உருவாக்கிட்டாங்க ஒரு ஆமின்னு சொல்லுங்கள் ஏன் என் சுத்தப்பா அடிக்கடி சொல்லுவோம் ஒரு காரியம் நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் சரியிடா ஆனால் ஆண்டவருக்கு ஊழியக்காரனாக இருக்குன்னு வலது கையை உயர்த்தி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க ஸோ கத்தூர் பெரியவர் ஈவன் இவனை ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்தார் we must be happy samson was chosen by god andurku or thittam irundichi and the thittam enna theriyuma philistiyargal kaiyil irundhu thappu veepa ivan innu aal porakkala andur paathitar avana kurithu avan periya aalana eppadi irupa nu paathitar unmeliye philistiyargal kaiyil irundhu thappu veekira or periya or kirubi andur avanukku kuduthirundar na idu vaachikkum bodhu enakku or chinna yosana vandichi enna theriyuma ஆண்டவருக்கு உங்க வாழ்க்கையில உங்க பிள்ளைங்க வாழ்க்கையில ஒரு தரிசனம் இருக்கலாம் அலே லூயா அப்ப உங்க பிள்ளைங்க வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு ஒரு பிள்ளை வாழ்க்கையில தரிசனம் இருக்கலாம் இப்ப நீங்க ஆசைப்படுறீங்க உங்க பிள்ளைங்க ஒரு ஊழியக்காரனா வரணும்னு ஆசைப்படுறீங்க நீங்க ஆசைப்படுறீங்க ஆண்டவரும் ஆசைப்படுறாரு யோனாவை பாத்தீங்களா ஆண்டவர் நினைவைக்கு போன்னு சொன்னார் அவன் தர்சிஷ்க்கு போனா அந்த ஊழியக்காரன் என்ன செய்யணும் ஆண்டவர் கொண்டு வருவார் ஆனா அந்த ஊழியக்காரன் ஆரம்பத்திலேயே அதற்கு பணி ஒப்பு கொடுத்திருக்க வேண்டும் அலே லூயா சொல்லுவோம் மாமன் அப்பா அம்மாவுக்கு ஆசை இருக்கலாம் ஆண்டவருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கலாம் உன் பிள்ளை ஊழியக்கார பிள்ளை ஆக போகுது அப்படின்னு ஆசை இருக்கலாம் ஆனா அதுக்கு ஒத்துக்கொள்ளுன்னு உன் பிள்ளை அதுக்கு தன் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கணும் அலே லூயா சொல்லுங்கள் இதை நான் கற்றுக்கொண்டேன் ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் தேவன் பெரியவராக இருப்பாராக நம் சொல்லுவோமா அலே லூயா தாயின் கருவத்திலே ஆண்டவர் சம்சனை தேர்ந்தெடுத்தார் இன்னைக்கு ஏன் திருமண இந்த 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 பகுதியில் அதாவது பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் முதல் அஞ்சு வசனத்தில் ஏன் திருமா இருக்கிறேன் அவன் ஒரு நச அவன் என்ன செய்ய மாட்டானா அவன் வசனம் என்ன சொன்னிச்சிங்க பதிமூன்றாவது வசனத்தில் அவன் மது போன்றவைகளே அவன் எடுக்க தொடக்கூட கூடாது சரியா வசனம் நாலு இல்லை குடிக்கவும் கூடாது அது தொடக்கூடாது எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் சரியா ரெண்டாவது ஆண்டு வர சொன்னார் நீ தலை செய்யக்கூடாதா சவரி சவரம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஆண்டு வர இந்த ரெண்டு கட்டலில் இருந்துச்சிங்க ஸோ இவன் வந்து இதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா அவன் மேலே ஒரு கிருபை இருக்குது ஆனால் பதினாலாவது அதிகாரத்துக்கு வரும்போது இப்போ அவன் பெரிய ஆள் ஆகிட்டான் பெரிய ஆள் ஆகி கல்யாணம் கட்டுற வயசுக்கு வந்துட்டான் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னாக்கா பதினாலாம் அதிகாரத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அவன் பெரிய ஆளான பிற்பாடு அவன் அழைப்புக்கு ஏங்கி அவன் வாழ்ந்தானா அவன் என்ன தெரியுமா செய்தான் வசனம் சொல்லிக்கிறது பதினாலாம் வசனம் அதிகாரத்தில் பாருங்கள் அவன் வசனம் ஆரம்பிக்கும் போதே பன்னெண்டு பதினாலாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் சொல்லிக்கிறது அவன் எங்கே போனானான் திம்னாவுக்கு சென்றான் அங்கே பெண்மணியை ஒரு ஒரு பிலிஸ்தியர் பெண்மணியை கண்டானான் கவனிங்க எங்க போனா திம்னா திம்னா எங்க இருக்கு பிலிஸ்தியர்களுடைய ஒரு பட்டணம் ஒன்றாவது வசனம் குமாரத்திகளில் ஒரு பெண்ணை கண்டு ஒரு பெண்ணை கண்டு நல்ல கவனிங்க இவன் எங்க போனா பிலிஸ்தியர் மத்தியில போய் அங்க ஒரு பெண்ணை கண்டான் ஆனா அவன் மேல இருக்க அழைப்பு என்னங்க பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் என்ன சொல்லுது அவன் பிலிஸ்தியர்கள் கையில் இருந்து இஸ்ரவேலே தப்பு வைப்பான் வசனம் சொல்லுது ஆனால் இவனும் என்ன செய்கிறான் அங்கே போய் ஒரு பெண்மணியை கண்டு அங்கே வசனம் சொல்லுகிறது அலே லூயா கத்தர் பெரியவ ஆனால் வாலி சின்ன பையனாக நான் பள்ளிக்கூடம் படித்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் சரியா நான் நினைக்கிறேன் நான் ஃபார்ம் ஃபைவ் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்போது நான் படித்த க என்னுடைய என்னுடைய ஸ்கூலில் ஒரு அழகான பெண்மணி 
நினைக்கிறேன் அவங்க அப்பா சைனீஸு அம்மா சைனீஸ் ஸோ ஒரு மிக்ஸு அதனால மிக்ஸ் ப்ரீட்னால நல்ல அழகான ஒரு பெண்மணி ஆனால் இந்த பெண்மணி அடிக்கடி ச இந்த ஸ்கூலையே சுற்றி வருவாள் எப்படி சுற்றி வருவாள்னா அவள் கூட எப்போதும் ஒருத்தன் இருப்பான் அவன் அவ அவள் நேசிக்கும் ஒருவன் ஒரு பள்ளிக்கூட மாணவன் தான் ஆனால் அவனை பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப படு பருதாவமாக இருப்பான் பயங்கர பருதாவமாக இருப்பான் ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பான் அவனை பள்ளிக்கூடத்தில் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இவன் ஒரு ட்ராக்கி அடிக்குன்னு சொல்லுவாங்க வெளியில் போகும்போது அந்த கேங்ஸ்டர் மாதிரி நடந்துக்குவான் ஆனால் அவனு கூட பைத்தியமாக சுற்றுகிற ஒரு பெண் இருப்பாள் என்றால் இந்த அழகான ரூபவதி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இவ்வளோ அழகாக இருக்காளே இவ்வளோ மோசமாய் நடந்து கொள்கிறவனே விருப்பப்பட்டுட்டு இருக்கிறாளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே லவ் இஸ் பிளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவான் அது உண்மைதான் அப்படின்னு அந்த நாளில் இல்லை நான் நினைத்தது உண்டு கத்தர் பெரியவர் ஆண்டவர் இவன் மேலே ஒரு தரிசனம் ஒரு அபிஷேகம் வைத்திருக்கிறார் இவன் என்ன செய்வானா பிளீஸ்டியர்களை தோக்கடிப்பான் ஆனால் எந்த பிளீஸ்டியர்கள் கூட இவன் போய் உறவு கொள்ளக்கூடாது ஏன்னா இவன் மேலே இருக்கிறது நசரினுடைய ஒரு அபிஷேகம் ஆனால் இவன் என்ன செய்கிறான்னா அங்கே போய் ஒரு பெண்மணியை கண்டான் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது இப்போ ரெண்டாவது வசனத்தை வாசி இங்கே பார்க்கலாம் திரும்ப வந்து அவன் ஒரு பெண்ணை பார்த்துட்டு திம்னாவில் வீட்டுக்கு வந்துட்டான் வந்து தன் தாயையும் தகப்பனையும் தன் தாயையும் தகப்பனையும் நோக்கி என்ன இந்த பெண் யாரா இருக்கிறா ஒரு பிலிஸ்தியரா இருக்கிறா அலே லூயா ஆண்டவருடைய வார்த்தை இங்க நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது ஒரு பெண் ஆனா பைபிள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவனுக்கு நல்லா தெரியும் என்ன தெரியும்னாக்கா ஆஹ் அந்நியர்கள் கூட பிணைய கூடாதுன்னு இருக்கு உபாகமும் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கோங்க ஏழாம் அதிகாரத்துல வசனம் ஒன்றில் இருந்து நாலாம் வசனம் சீக்கிரமா வாசிங்க கேட்போம் உபாகமும் ஏழு ஒன்றில் இருந்து நாலு சீக்கிரமா வாசிங்க சுதந்திரிக்க போகிற தேசத்தில் சுகந்திரிக்க போகிற காணாவூருக்குள்ளும் ஏழு பலத்த ஜாதிகளை உனக்கு முன்பாக துரத்தி உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களை உன் இடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர்களை முறியடித்து அவர்களை சங்காரம் பண்ண கடவாய் அவர்களோட உடன்படிக்கை பண்ணவும் அவர்களுக்கு இறங்கவும் வேண்டாம் அவர்களோட சம்பந்தம் கலவாயாக கலவாயாக உன் குமாரத்திகளை அவர்கள் குமாரருக்கு கொடாமலோ அவர்களுடைய குமாரத்திகளுக்கு கொடாமலும் அவர்கள் குமாரத்திகளை உன் குமாரருக்கு கொள்ளாமலும் இருப்பாயாக இருப்பாயாக ஆண்டு ஒரு சொல்லிட்டாரு வேண்டா அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா எதை வேண்டாம்னு சொல்றானோ வாலிப பையன் இல்லையா இன்றைக்கு கூட வாலிப பிள்ளைங்க பாருங்க அப்படித்தானே ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப ஈஸியா அவன் மேல இருக்கிற அபிஷேகத்தை அறியாமல் செய்கிறான் அவன் என்ன செய்கிறான் பிளீஸ்டியர்கள் மத்தியில் ஒரு பெண்ணை பார்த்து வீட்டுக்கு ஓடி வந்து சொல்றாமா நான் இப்போ ஒரு பெண்ணை பார்த்துருக்கிறேன் எனக்கு கெட்டி வைங்கன்னு சொல்றான் அல்ல லூயா நல்லா தெரியும் அவன் மேல அபிஷேகம் இருக்கு நல்லா தெரியும் ஆண்டவருடைய வேதம் இதை ஒற்றுக்கொள்ளாது இது பைபிளுக்கு எதிர்மாறு இது இல்லாத ஒரு காரியம் குமாரத்திகளிலும் எங்கள் ஜனம் அனைத்திலும் பெண் இல்லையா என்றார்கள் பொண்ணு இல்லையா நம்ம மக்கள் மத்தியில ஒரு பெண் உனக்கு இல்லையா நீ இல்லாத இவர்களை போய் மனம் கொள்ளணுமா அப்பா அம்மா கேட்கறாங்க அவங்க சொல்றாங்க வேதத்தின் ஆதாரத்தை சொல்றாங்க ஆனாலும் அவன் என்ன சொல்றான் பாருங்க சிம்சோன் தன் தகப்பனை நோக்கி அவள் என் கண்ணுக்கு பிரியமானவள் 
அவளையே எனக்கு கொள்ள வேண்டும் என்றான் அவள் என் கண்ணுக்கு பிரியமானவள் அவளையே நான் கொள்ள வேண்டும் என்றான் மூணு காரியம் இந்த மூன்று வசனத்திலே கண்டு ஒன்றாவது வசனத்திலே அவன் திம்னாவில் போய் ஒரு பெண்ணை கண்டான் அவன் கண்டான் அவளும் சொல்லுவாங்களே அவன் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள் ஆ சில பேர் என்கிட்ட பேசும்போது சொல்கிறாங்க எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஒரு ஐயா என்கிட்ட சொன்னார் பாஸ்டர் எங்கள் காதல் கதையை கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சிரிப்பீங்க பாஸ்டர்னார் நான் சொன்னேன் என்ன அப்படி தமாஷு சிரிப்பீங்களா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அவர் சொன்னார் பாஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியுமா நான் இவளை எப்படி தெரியுமா திருமணம் செய்தேன் மொத மொத எங்க தெரியுமா இவளை பார்த்தேன் மொத வெட்டி இவளை பார்த்தது ஒரு மரண வீட்டில் நான் வீட்டுக்குள்ள போகும்போது இவள் அங்கே அந்த பெனப்பெட்டி பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்தாள் நான் அவளை பார்த்தேன் அவளும் என்னை நோக்கினாள் அங்கே தான் எங்களுடைய ஆரம்பம் அதனால தான் தமாஷா இருக்கும்னு சொன்னேன் நான் ஆமா உண்மையிலே தமாஷ் தான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி இங்கே ஒரு கதை உண்டாக்கணும் என்றால் எல்லாருக்கும் ஒரு கதை இருக்கும் அல்லே லூயா எப்படி அவளை நோக்கினேன் அவளை நோக்கினான் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இவன் என்ன செய்தானா இவன் நோக்கினதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இவன் வாலிபன் ஆமேன் கல்யாணம் கட்டுற வயசு இவன் அப்பா அம்மாட்ட கேட்டது கூட தப்பு இல்லை இவன் கல்யாணம் கட்ட போகிறேன்னு கேட்டது நல்லது இன்றைக்கி ரொம்ப ஆண் மக்கள் கல்யாணம் கட்டுறான்னு சொன்னால் வேண்டாம் 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 எனக்கு சகோதரர் இருக்கிறார் பிள்ளைங்கிட்ட கல்யாணம் கட்டுறா கல்யாணம் கட்டுறா அப்பா அம்மா உங்களுக்கு வேற வேலை இல்லை இப்படின்னு தட்டி கழித்து விட்டார்கள் அப்பா அம்மா பார்த்தாங்க இனிமேல் சொல்ல முடியாது விட்டுட்டாங்க பையனுக்கு முப்பது வயசாச்சு முப்பத்தி அஞ்சு வயசாச்சு இப்போ நாற்பது வயசாச்சு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அவங்க என்ன செஞ்சுருப்பாங்க ஒருவேளை அப்பா இப்போ கேட்க மாட்டாரோ இப்போ கேட்டால் சொல்லிடலாமே பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தான் கேட்கல கடைசியில் ஒரு நாள் வந்தான் பா நான் கல்யாணம் கட்டலான்னு நினைக்கிறேன் வடா வலிக்கு அலே லூயா ஆமேன்னு சொல்லுவோமா ஆனால் எவ் வயசே ஓடி போயிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் கல்யாணம்மான்னு ஆகிறது கத்தர் பெரியவர் இவன் பார்த்ததே பார்த்தான் எல்லாம் ஓகே தான் ஆனால் வேதத்துக்கு புறம்பே பார்த்துட்டான் அதான் அவங்ககிட்ட இருந்த பெரிய தப்பு இத்தனைக்கும் அழைப்பு உள்ளவன் அலே லூயா எத்தனை பேர் போயிருது தெரியுமா அல்லே லூயா சரியாய் திருமணம் செய்யாது போனதுனால ஊழியம் கெட்டு போறது எத்தனையோ பேரும் நான் பார்க்கிறேன் அலே லூயா ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக இவனை குறித்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம பார்க்கலாம் சரியா பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தின் பழக்கம் வித்தியாசம் இல்ல இவனை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் ஆனா இவனை குறித்து நீங்க என்ன கண்டுகொள்வீங்கனாக்கா இவன் ஒரு தேவனை அறியாத பெண்ணை திருமணம் செய்ய அவன் சித்தம் கொண்டான் அலே லூயா அலே லூயா இஸ் இன் நாட் ஏன்னா ஒரு அந்நிய ஸ்திரீ அதனால அவனுக்கு பாதிப்பு நிறையா சரியா பாதிப்பு நிறையா இன்னைக்கு ரொம்ப தவறா செய்துட்டு கஷ்டப்படுறாங்க அலே லூயா மகிமை உண்டாகத்தக்க அவனை குறித்து நான் சொல்ல முடிந்தால் அவன் ஆண்டவருக்கு ஊழிய காரித்திருக்கிறார் பெரிய சவால் செய்திருக்கலாம் சாமியில போல ஒரு பெரிய ஒரு நீதி நியாயாதிபதியா இருந்திருக்கலாம் ஆனா அவன் வாழ்க்கை குறுகிய காலத்துல போச்சு முடிஞ்சிச்சு வாலிபனா இருக்கும் போதே அவன் வாழ்க்கை போயிருச்சு அல்லே லூயா அவனுக்கு சரீரத்துல பலன் இருந்துச்சு ஆனா அவனுக்கு ஆவியின் அனுபவம் இல்லாம போயிருச்சு அல்லே லூயா அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைய எதுனால கீழ்படியாம போனபடியினாலே என்றதே நாம் பார்க்கிறோம் அது தேவனுக்கு நம் மகிமை செலுத்துவோம் சரியா அப்ப பெண்ணை பார்த்தான் சரியா பைபிள் சொல்லுது ராங் ஆனாலும் வேணும்னு அடம் பிடிச்சான் அப்பா வசனம் சொல்லுகிறது லூயா வசனம் அந்த வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது அப்பா அம்மா அவனுடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டாங்க ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிங்க அப்படியே சிம்சோனும் அவன் தாயும் தகப்பனும் திம்னாத்துக்கு போக புறப்பட்டார்கள் கவனித்து போக போதும் அம்மா என்ன பார்க்கிறோம் சரிடா உனக்கு இதானே வேணு அலே லூயா இத கட்டிக்கோ வேணுமா கட்டிக்கோ கட்டிக்க சொன்னார்கள் நல்லதோ கெட்டதோ நீ தான் பார்த்துக்கணுட்டாங்க அலே லூயா அப்ப தேவனுக்கு புறம் தேவனுக்கு புறம்பே செய்தான் இன்னொரு அஞ்சாவது வசனத்தை பதினாலாம் அதிகாரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஐந்தாவது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் 
புறப்பட்டார்கள் அவர்கள் திம்நாத் ஒரு ஊர் திராட்சை தோட்டங்கள் மட்டும் வந்த போது இதோ கிர்ச்சிக்கிற பால சிங்கம் ஒன்று அவனுக்கு எதிராக வந்தது நம் சொல்லுவோமா லூயா ஒரு சிங்கம் அவனுக்கு விரோதமாய் வந்தது அல்லே லூயா நல்ல கவனிங்க ஒரு சிங்கமா சரியா கர்ச்சிக்கிற ஒரு சிங்கம் அவனுக்கு விரோதமாக வந்துச்சான் அங்கே வசனம் சொல்லி லை லயன் கேம் ராரிங் எகேன்ஸ் வழக்கமாக ஒரு சிங்கம் வந்து கர்ச்சிக்கிற சிங்கமாக வந்துச்சுன்னா அது எந்த நிமிஷமும் பாய்ஞ்சிடும் சரியா அது அப்படின்னா ரெட்டியாக அப்படியே சிங்கம் பார்த்து நீங்கள் அதை குறித்து படித்தீங்கன்னா When a lion roars, that means it is going to pounce. That means it is going to pounce. If you look at it, where you are in the city, where you are in the city, where you are in the city, what do you say? 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 அந்த திராட்சை தோட்டம் பக்கம் போகக்கூடாது போகக்கூடாத இடத்துக்கு போனா ரெண்டாவது அவன் செய்கிற ஒரு பெரிய தப்பு நம்ம பார்க்கிறோம் அலே லூயா சொல்லுவோமா அலே லூயா அலே லூயா உண்டாகட்டும் அவன் பெரிய தப்பு செய்யறான் எங்க போகக்கூடாது ஆண்டவர் சொல்றாரோ அங்க போறான் அலே லூயா ஆண்டவர் சொல்றாரு கூடாது பைபிள்ல நீங்க என்னாகும் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்துக்கு போய் வசனம் மூன்று நாளுக்கு போனீங்கனாக்கா அங்க நசரனை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை அவன் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா அவன் திராட்சை பழத்தை என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா மது போன்றவைகளை எடுக்கக்கூடாது ஆனா அவன் எடுத்தான் அவன் போனான் சரியா செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றதெல்லாம் செஞ்சான் அலே லூயா ஆனா நீங்க ஒண்ணு மறந்துடக்கூடாது தீமையான அனைத்தையும் ஆண்டவர் நன்மையா மாற்றுவாரா நீங்க செய்யறது இருப்பீங்க ஆனா ஆண்டவர் அதை எடுத்து பயன்படுத்தி என்ன செய்வாரா அவருக்கு சாதகமா பிலிஸ்தியர்களே அவன் அடிக்கிற அவன் ஜனங்கள் கையில இருந்து விடுவிக்கிற ஒரு அபிஷேகம் அவனுக்கு இருக்கு அதனால ஆண்டு நாள வாசிங்க பார்க்கலாம் அவன் பெற்றோர்களுக்கு தெரியாத ஒரு காரியம் ஆண்டவருக்கு தெரியும் என்னது அவன் பிலிஸ்தியரிடத்தில் குற்றம் பிடிக்க முகாந்திரம் உண்டாகும்படி இது கர்த்தரின் செயல் என்று அவன் தாயும் தகப்பனும் மரியாதை இருந்தார்கள் அக்காலத்திலே பெலிஸ்தர் இஸ்ரவேலை ஆண்டார்கள் நம் சொல்லுவோமா ஹலே லூயா ஸோ கர்த்தர் பெரியவராக இருப்பார் ஆகவே ஆண்டவருக்கு நம் மகிமை செலுத்துவோம் இதை இவன் இப்படி செய்தான் ஆனால் ஆண்டவர் அதை சாதகமாக மாற்றினார் சில சமயத்தில் தீமையான அனைத்தையும் நன்மையாய் கத்தர் மாற்றுவார் நம்ம பாட்டு கூட பாடுறோம்ல ஆண்டவர் தீமையாக இவன் பாருங்கள் அப்பா அம்மா எவ்வளோ நாள் அழுதாங்களோ தெரியல ஆனால் அவன் செய்த தீமையை ஆண்டவர் ஒரு நன்மையாக மாற்றினார் அதையே பயன்படுத்தி பிளீஸ்தியர்கள் இடத்துல ஜெயம் கொள்ள கத்தர் கிருபை செய்கிறது பின்பு நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ தேவன் பெரியவர் சொல்லுவோமா அமேன் அலே லூயா கத்தருக்கு நம் மகிமை சொல்லுவோம் ஆனால் வசனம் ஆறுக்கு வாங்க அவன் அந்த சிங்க அவனை சிங்கம் வந்து அவனை கட்சித்து அவன் மேலே வந்து விழுந்திருக்கோம் ஆனாலும் அவன் மேல ஒரு தேவனுடைய வல்லமை வந்ததுங்கள் அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி அவன் மேல் பலமாய் இறங்கினதினால் அவன் தன் கையில் ஒன்றும் இல்லாதிருந்தும் அதை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கிழித்து போடுகிறது போல் கிழித்து போட்டான் ஆனாலும் தன் செய்ததை அவன் தன் தாய் தகப்பனுக்கு அறிவிக்கவில்லை எல்லாரும் ஒரு பிரைஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாது இதெல்லாம் பிரைவேட்ல நடந்துருச்சு கிழிச்சு போட்டான் சிங்கத்தின் வாயை கிழிச்சு போட்டான் அப்போ எவ்வளோ பெரிய வல்லமாக அவனுக்கு இருந்திருக்கும் சரியா அந்த வல்லமை எப்படி வந்துச்சு வசன சொல்லி தேவனுடைய ஆவி அவன் மேலே வரும்போது இன்னைக்கு ரொம்ப பெரியவர்களாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் நம்ம மேலே என்னது இல்லை பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லை பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் மேலே இருந்தார்னா நாம் நிச்சயமாக என்ன செய்ய முடியும் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும் எல்லாரும் பிரைஸ் தல்லா சொல்லுங்க அலே லூயா அவன் போயிட்டு திரும்பி வந்து பார்க்கிறான் அங்க நம்ம என்ன நடக்குதுன்னா செத்து கிடந்த அந்த சிங்கத்தின் அந்த அந்த சிங்கத்தின் மேல என்ன ஆயிருச்சு வசனத்தை வாசிங்க பார்க்கலாம் வசனம் எட்டு வாசிங்க சில நாளைக்கு பின்பு 
அவன் அவளை விவாகம் பண்ண திரும்ப வந்து சிங்கத்தின் உடலை பார்க்கிறதற்கு வழி விலகி போனான் இதோ சிங்கத்தின் உடலுக்குள்ளே தேனி கூட்டமும் தேனும் இருந்தது எல்லாரும் ஒரு பிரைஸ் தான் சொல்லுங்க தேன் இருந்துச்சு அதில் கையை வச்சு என்ன செஞ்சானா அவன் வழக்கமாக பாருங்க நசரின் ஒரு உடன் படிக்க உடையவன் அவன் தீட்டை தொடக்கூடாது சரியா அதை நம்ம பதிமூன்றாம் அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனத்தில் அவன் தீட்டான வகைகளை தொடக்கூடாது அப்போ செத்த பிரதம் சரியா செத்த பிரதத்தை தொடக்கூடாது கிட்ட கூட போகக்கூடாது பிரைஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க அலே லூயா போகக்கூடாது கிட்ட கூட போகக்கூடாது ஆனால் இவன் என்ன செஞ்சானா அதுக்குள்ள இருந்த தேனை போய் கையை வைத்து அதை எடுத்து அவனுடைய பெற்றோர்களுக்கும் கொடுத்தானா அலே லூயா தீட்டானவைகளை அவன் செய்தான் அப்படின்னு சொல்லி வசனம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது ஸோ தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகணும் இத்தனை பெரிய காரியங்களை செய்த இவன் வாழ்க்கையில் ஒரு அபிஷேகம் இருந்தது அலே லூயா கத்திற்கும் நாம் மகிமை செலுத்துவோம் தேவன் பெரியவர் நான் இதை வாசிக்கும் போது எனக்கு இன்னொரு சம்பவம் பைபிளில் நான் பார்த்தேன் ரொம்ப சீக்கிரமாக உங்களுக்கு இன்னொரு நாளைக்கு நம்ம படிக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சொல்லிட்டு நம்ம சம்மா பண்ணிடுவோமா ஒன்று ராஜாக்கள் ரெண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தகத்தில் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்கே ஒன்று ரெண்டாவது வசனத்தில் ஒன்றாவது வசனத்தை எடுங்க நான் சீக்கிரமாக சொல்கிறேன் வாசிக்க சொல்ல டைம் இல்லை ஜோ இருந்தான் அவன் ஏ ராஜஸ்தானத்திலே அவனை நாட்டி விட்டார்கள் அவனை ராஜாவா உட்கார வைத்ததற்கு காரணம் யார் தெரியுமா ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஆசாரியன் என்று ஜோஹிடா என்று சொல்லப்பட்டவர் இருந்தார் அவருடைய ஒரு பெரிய பெரிய பிரயாசத்தினால இந்த ஜோவாஷ ராஜாவா ஏழு வயதில் அவன் ராஜாவாக ராஜஸ்தானத்திலே உட்கார வைக்கப்பட்டான் அவனுக்கு ஒரு ஒரு தெய்வ பயம் அதாவது ராஜாவுக்கு தேவ பயம் இருந்துச்சுன்னு பைபிளில் நம்ம கற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் இந்த பயம் வந்து நான் உங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் ஆழமாக கற்றுக் கொடுக்கணும் நீங்களாக கற்றுக்கொள்ளணும் ஏன்னா தெரியுமா இவனுக்குன்னு ஒரு பயம் இல்லை ஆனால் ஆசாரியன் அவனு பக்கமாக இருக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு தேவ பயம் இருந்துச்சு நாலாவது வசனத்தை வாசிங்க பார்ப்போம் கேட்போம் அவன் என்ன செய்தான் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது வாசிங்கள் யோவாஸ் ஆசாரியரை நோக்கி அதிர்ஷ்டையாக்கப்பட்ட பொருள்களாகிய கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகிற எல்லா பணங்களையும் இலக்கத்திற்குட்படுகிறவர்களின் பணத்தையோ மீட்புக்காக மதிக்கப்படுகிற ஆட்களின் பணத்தையோ கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரும்படி அவரவர் தம் தம் மனதிலே நியமித்திருக்கும் எல்லா பணத்தையும் ஆசாரியர்கள் அவரவர் தங்களுக்கு அறிமுகமானவர்கள் கையில் வாங்கி கொண்டு ஆலயத்தில் எங்கெங்கே பழுது காண்கிறதோ அங்கெல்லாம் ஆலயத்தை பழுது பார்க்க வேண்டும் என்றான் நம்ம எல்லாரும் ஒரு பிரைஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் அலே லூயா அலே லூயா இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிக்கு நான் ஒரு கருத்தை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஆசாரியன் இருக்கிற வரைக்கும் ஜோவாஷு குறித்து பைபிள் என்ன தெரியுமா சொல்லுது ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க ஆசாரியன் ஆசாரியன் ஆகிய யோய்தா யோவாசை போதகம் பண்ணின நாளெல்லாம் அவன் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை நல்ல கவனிங்க ஜோ அந்த ஆசாரியன் அவனுக்கு உதவினான் அதனால அவன் கத்தருடைய பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் எப்ப ஆசாரியன் கூட இருக்கும் முதலாம் அவன் கத்தருடைய பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் ஆலயத்தை கட்டினான் எல்லாத்தையும் செஞ்சான் ஜோவாஷ் சரியா பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தான் ஆனா அப்புறம் நம்ம வாசிக்கிறோம் நீங்க வசனம் பதினஞ்சுக்கு வாங்க பதினஞ்சாவது வசனத்துல இந்த ஆசாரியன் செத்து போய் விடுகிறார் வாசிங்க பதினைந்தாவது வசனம் வேலை செய்கிறவர்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு பணத்தை வரப்பற்றி கொண்ட மனுஷர் கையிலே கணக்கு கேளாதிருந்தார்கள் அவர்கள் உண்மையாய் அதை நடப்பித்தார்கள் இருந்து வாங்க வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா இப்ப ஆசாரியன் மறித்து போய்விட்டான் இப்ப ஜோ ஜோ ஜோவாஷ் எப்படி ராஜா எப்படி இருக்கிறார் வாசிக்க கேட்போம் அதற்கு பின்பு சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசகில் வந்து காத்தூரின் மேல் யுத்தம் பண்ணி அதை பிடித்தான் அதன் பின்பு எருசலேமுக்கு விரோதமாய் போக ஆசகில் தன் முகத்தை திருப்பினான் வாசிக்கிறீங்க வசனம் பதினேழு பதினெட்டு வரை வாசிங்க அப்பொழுது யூதாவின் ராஜாவாகிய யோவாஸ் தன் பிதாக்களாகிய யோசிபாத் யோராம் அகசியா என்னும் யூதாவின் ராஜாக்கள் பரிசுத்தம் பண்ணி வைத்த எல்லாவற்றையும் தன் பரிசுத்தம் பண்ணின பண்ணின வைத்தையும் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலும் ராஜாவின் அரண்மனையிலும் அரண்மனையிலும் உள்ள பொக்கிஷங்களில் அகப்பட்ட பொன் யாவையும் எடுத்து சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசகேலுக்கு அனுப்பினான் அப்பொழுது அவன் எருசலேமை விட்டு திரும்பி போனான் 
வசனம் இருபது வாசிச்சுட்டீங்களா இருபது வாசியமா யோவாசின் ஊழியக்காரர் எலும்பி கட்டுப்பாடு பண்ணி கொண்டு சில்லாவுக்கு போகிற வழியில் இருக்கிற மில்லோ வீட்டிலே அவனை கொன்று போட்டார்கள் திரும்பி கொஞ்சம் வாசிப்போம் வாங்க ரெண்டு நாள் ஆகுமா வாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் சரியா கொஞ்சம் இதை இதை கண்டுபிடிச்சிடுவான் நம்ம அங்கே தான் நான் பார்த்தோம் அவர் ஜோயிடா மறித்து போகிறார் பதினஞ்சாவது வசனத்தில் அவர் மறித்து போனார் ஓகே அடுத்ததுக்கு கீழே போங்க வாங்க பார்க்கலாம் ப்ரைஸ் தெல்லாம் ரெண்டு நாளாகமும் புஸ்தகம் ஓகே நான் இவ்வளோ நேரம் ரெண்டு நாளாகமத்தில் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் வாசிங்க ரெண்டு நாளாகமும் இருபத்தி நாலு ஓகே நான் திரும்பி கொஞ்சம் சொல்லிட்டு வரட்டா ரெண்டு நாளாகமும் இருபத்தி நாலு முதல் வசனம் நம்ம பார்க்குறோம் ஏழு வயதாக இருக்கும் போது ஜோவாஷ் அவன் ராஜாவா நான் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தீங்க ரெண்டாவது வசனத்தில் பார்த்தா அவன் கத்தருடைய பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் சரியா அதுக்கு பிற்பாடு நம்ம கீழே போய் பார்த்தா நாலாம் வசனத்தில் அவன் தேவனுடைய வீட்டை பழுது பார்த்தான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் பதினஞ்சாவது வசனத்தை பார்த்தா இப்போது ஆசாரியன் மறித்து போனான் அப்படின்னு நான் பார்க்குறோம் ராஜா இருக்கிற வரைக்கும் மன்னிக்கிறேன் ஆசாரியன் இருக்கிற வரைக்கும் ராஜா என்ன செய்கிறாரு அவன் தேவா நல்லதை செய்கிறார் கத்தருடைய பார்வைக்கு நல்லதையே செய்கிறார் இப்போ ஆசாரியன் செத்து போன பிற்படி எல்லாம் மாறி போகுது திரும்பி அவன் ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை செய்கிறானா இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் வசனம் பதினேழு வாசிங்க யோயிதா மரணம் அடைந்த பின்பு யூதாவின் பிரபுக்கள் வந்து ராஜாவை பணிந்து கொண்டார்கள் அப்பொழுது ராஜா அவர்களுக்கு செவி கொடுத்தான் அவர்களுக்கு செவி கொடுத்தான் பத்தொன்பதுக்கு போங்க அவர்களை தம் இடத்திற்கு திரும்ப பண்ண கர்த்தர் அவர்கள் இடத்திலே தீர்க்கதரிசிகளை அனுப்பினார் அவர்கள் ஜனங்களை திட திடசாட்சியாக கடிந்து கொண்டார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் செவி கொடுக்கவில்லை வசனம் இருபது வாசித்து முடித்திருங்க அப்பொழுது தேவனுடைய ஆவி ஆசாரியனாகிய யோய்தாவின் குமாரனான சகரையாவின் மேல் இறங்கினதினால் அவன் ஜனத்திற்கு எதிரே நின்று நீங்கள் கர்த்தருடைய கற்பனைகளை மீறுகிறது என்ன இதனால் நீங்கள் சித்த பெற மாட்டீர்கள் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் நீங்கள் கர்த்தரை விட்டு விட்டதினால் அவர் உங்களை கைவிடுவார் நீங்கள் கர்த்தரை விட்டு விட்டபடியினால் அவர் உங்களை விட்டு விடுவார் இப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் நல்லா கவனிங்க ஆசாரியன் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பார்க்குனாக்கா இவனுடைய இந்த ராஜாவுடைய பரிசுத்தம் இன்னொரு ஆசாரியன் அவனோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் இருந்துச்சே தவிர அந்த ஆசாரியன் செத்த பிற்பாடு இவனுடைய இவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரை விட்டு தூரமாய் போக ஆரம்பித்தான் என்றதே நம் பார்க்குறோம் கத்தர் பெரியவர் இன்னைக்கு நம்ம சர்ச்சில் ஒட்டி கொள்ளனாக்கா இல்லையே இருந்து கற்றுக்கொள்வோம்ன்றாக்கா நீங்கள் பார்க்கல நம்முடைய வாழ்க்கையில் பழக்கங்கள் எல்லாம் மாறி போகும் அதனால் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை தேவனுடைய ஆலயத்தை பற்றி கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களுக்கு நிச்சயமாக நல்லதை செய்வார் ஓகே நான் முடிக்கும் போது நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லும்படிக்கு விரும்புகிறேன் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு மனுஷன் இருந்தார் அவர் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர் 